നമസ്കാരം ന്യൂസ് റൗണ്ടപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്ക് സാലറി ചലഞ്ചിൽ കേരള സർക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ തിരിച്ചടി സമ്മതമുള്ളവർ സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചാൽ മതിയെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു വിസമ്മതപത്രം നൽകുന്നത് റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഹൈക്കോടതി വിധി സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചു വിസമ്മതപത്രം നൽകുന്നത് റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സർക്കാർ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി പണം ദുരിതാശ്വാസത്തിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നേടേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു ശബരിമല ദർശനത്തിനെത്തുന്ന യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു സ്ത്രീയായാലും പുരുഷനായാലും അവർ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ സംരക്ഷണം ഒരുക്കും പോലീസ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് വരുന്നവർ ആരാണെന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും സർക്കാർ കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു ശബരിമല സന്ദർശനത്തിന് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് രണ്ട് വനിതാ അഭിഭാഷകരടക്കം നാല് സ്ത്രീകൾ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി അതേസമയം ശബരിമലയുടെ പാരമ്പര്യം എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമേ ക്ഷേത്ര ദർശനം അനുവദിക്കാവൂ എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബി ഇന്റലക്ച്വൽ സെൽ സംസ്ഥാന കൺവീനർ ടി ജി മോഹൻദാസ് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ശബരിമല എല്ലാവരുടെയുമാണ് ഇരുമുടിക്കെട്ടില്ലാതെയും ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാം പതിനെട്ടാം പടിയിലൂടെ കയറാൻ മാത്രമേ ഇരുമുടിക്കെട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് നേരെ എതിർവശത്തുള്ള നടയിലൂടെ സന്നിധാനത്തേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ് ശബരിമല ദർശനം സംബന്ധിച്ച് ഈ കീഴ്വഴക്കം നിലനിന്ന് പോരുന്നതാണെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിനെതിരെ ശബരിമലയിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചായി പേർ റിമാൻഡിലാണ് അക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് കലാപശ്രമം നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച സംഘം ചേരൽ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കൽ പോലീസിനെ ആക്രമിക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ നിന്നും തടയൽ എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് മിക്ക കേസുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സംഘർഷം നടത്തിയ കൂടുതൽ അക്രമികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കം സജീവമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് അക്രമം നടത്തിയതായി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയ ഇരുന്നൂറ്റിപ്പത്ത് പേരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെയും ഇരുന്നൂറ്റിപ്പത്ത് പേരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ഈ ചിത്രങ്ങൾ വിവിധ ജില്ലകളിൽ പോലീസ് ആസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും അയച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട് പേരോ മേൽവിലാസമോ അറിയാത്തതിനാൽ ഇവരെ കണ്ടുകിട്ടിയാൽ ഉടനടി അറിയിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശബരിമലയിലെ പോലീസ് നടപടിയിൽ ഹൈക്കോടതിക്ക് അതൃപ്തി ശബരിമലയിലെ സംഘർഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാഹനങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ശബരിമലയിലെ സംഘർഷങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും കുറ്റക്കാരായ പോലീസുകാർ ആരെന്ന് വ്യക്തമാണ് ഇവർക്കെതിരെ എന്ത് നടപടിയാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചതെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു പോലീസുകാർ ശബരിമലയിൽ വാഹനങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമർപ്പിച്ച പൊതു ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ നടപടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശരീരം പോലുള്ള ഒന്നല്ല അമിത്ഷായുടേതെന്നത് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ പിണറായിയുടെ ശരീരം കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് പൊത്തുള്ള മരത്തെയാണ് പുറമെ കാണുമ്പോൾ കാതലുണ്ടെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ തച്ചന്മാർ കൊട്ടുമ്പോൾ ചില മരങ്ങളിൽ പൊത്താണെന്നും ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭം തനിക്കെതിരെ ഉയർത്താനാണ് അമിത്ഷായെ അവഹേളിച്ചതിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉദ്ദേശമെന്നും ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തെ നാല് സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് കോളേജുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അപ്പീൽ പരിഗണിച്ചാണ് വിവിധ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് സീറ്റുകളിലെ പ്രവേശനമാണ് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയത് പാലക്കാട് പി കെ ദാസ് വയനാട് ഡി എം തൊടുപുഴ അൽ അസർ വർക്കല എസ് ആർ എന്നീ കോളേജുകളിലെ പ്രവേശനം അനുവദിച്ച ഹൈക്കോടതി വിധിയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസുമാരായ അരുൺ മിശ്ര വിനീത് ശരൺ എന്നിവർ അംഗങ്ങളായ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് വിധി അയോധ്യ കേസ് തുടർ നടപടികൾക്കായി ജനുവരിയിലേക്ക് മാറ്റി കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന തീയതിയും ബെഞ്ചും ജനുവരിയിൽ തീരുമാനിക്കാമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അറിയിച്ചു തർക്കഭൂമി മൂന്നായി വിഭജിക്കണമെന്ന അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെയുള്ള അപ്പീലുകൾ ഉൾപ്പെടെ പതിനാറ് ഹർജികളാണ് കോടതിക്ക് മുന്നിലുള്ളത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ജസ്റ്റിസുമാരായ എസ് കെ കൌൾ കെ ജോസഫ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുക ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്ന കൊതുകിനോട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉപമിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ പ്രണീതി ഷിൻസയുടെ വിവാദ പ്രസ്താവന പൌരന്മാരിൽ രോഗം പരത്തുന്ന ഡെങ്കു കൊതുകാണ് മോദിയെന്നാണ് പ്രണീതി ആരോപിച്ചത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പുതിയൊരിനം ഡെങ്കു കൊതുകുണ്ട് അതിന്റെ പേര് മോദി ബാബ എന്നാണ് എല്ലാവരെയും അത് ബാധിക്കുന്നു നുണ പറയുന്ന രോഗമാണ് അതിനുള്ളത് ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസ് റാഫേൽ യുദ്ധവിമാന കരാർ സംബന്ധിച്ച പുതിയ ഹർ